जोहार मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार गुप्ता इतिहास विभाग एस एस मेमोरियल कॉलेज आज मैं आप लोग को आटोमन एम्पायर या उस्मानिया सल्तनत के बारे में कुछ बताना चाहूँगा उस्मानिया सल्तनत या आटोमन एम्पायर कई सदियों तक कायम रहने वाली एक बड़ी सल्तनत थी जिसमें उसने यूरोप मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका के बड़े हिस्से पर हुकूमत की और अपने दूरगामी प्रभाव छोड़े उस्मानिया सल्तनत के दौर के विभिन्न किरदार हमें देखने को मिलते हैं उनमें से एक सुल्तान अहमद प्रथम और ख़ास तौर पर उनकी पत्नी कोसेम सुल्तान प्रमुख हैं इसमें सुल्तान अहमद अपने आसपास के लोगों और सल्तनत के बड़े ऊंचे पदों पर बैठने वालों की तरफ से लगातार अपने छोटे भाई को खत्म करने के दबाव में नजर आते हैं या उनको दबाव में देखा जा सकता है विश्व के इतिहास में के कई समाजों में भाइयों बाप बेटों और दूसरे रिश्तेदारों में तख्त या सिंहासन के लिए हत्या और जंग के उदाहरण देखने को मिलते हैं तो उस्मानिया सल्तनत या ऑटोमन एम्पायर भी इससे अछूता नहीं रहा इसकी शुरुआत सुल्तान अहमद प्रथम के पिता सुल्तान मेहमद तृतीय के गद्दी पर बैठने से होता है यह सन अठा पंद्रह में देखा जा सकता है जब उस्मानिया सल्तनत अपनी बुलंदियों पर था ये वो दिन है जब उस समय की सुपर पावर की सत्ता सुल्तान मुराद तृतीय की मौत के बाद उनके बेटे मेहनत मेहमत को मिल चुकी है जो अब सुल्तान मेहमत तृतीय है लेकिन इस दिन के इतिहास में जिस वजह से याद रखा जाता है वो शायद इस्तांबुल में शाही महल में नए सुल्तान के आने से ज़्यादा वहाँ से उन्नीस शहजादों के जनाजों का निकलना था ये जनाजे नए सुल्तान मेहमत तृतीय के भाइयों के थे जिन्हें सल्तनत में उसमें प्रचलित भाइयों के कत्ल की शाही परंपरा के तहत नए सुल्तान के तख्त पर बैठते ही भारी बारिश से गला घोट कर मार दिया गया था उस्मानिया सल्तनत के इतिहास पर लिखी गई किताब लॉर्ड ऑफ दी हिल ओराइंस पूर्व और पश्चिम के आका में लेखक जेसन गुडविन ने इतिहास के विभिन्न स्रोतों के संदर्भ में से शहजादों की मौत की कहानी सुनाते हुए लिखा है कि शहजादों को एक एक करके सुल्तान के सामने लाया गया उसमें से उन में सबसे बड़े शहजादे ने जो खूबसूरत और तंदुरुस्त था उसने अनुरोध किया कि मेरे आका मेरे भाई जो अब मेरे पिता के समान हो मेरी जिंदगी इस तरह मत खत्म करो गम से निहाल सुल्तान ने अपनी डाही नोच ली लेकिन जवाब में एक शब्द नहीं बोला जैसन उस दिन की जिक्र जारी रखते हुए लिखते हैं कि गलियों में ये जनाजे देख जाते हुए देख इस्तांबुल के शहरीों के दिल दहल गए थे इतिहासकार लेस्ली पी पेयर्स ने अपनी किताब इम्पीरियल हरम विमेन एंड सोवेन सोवेरेनिटी इन द ऑटोमन एम्पायर में उस समय तैयार की गई एक रिपोर्ट का संदर्भ दिया है कि सुल्तान मुराद तृतीय के जनाजे के एक दिन बाद ही जब उनके उन्नीस शहजादों के जनाजे निकले तो उस समय सुल्तान मुराद तृतीय के जनाजे की तुलना में इस्तांबुल के शहरीों की दुगनी संख्या बाहर हुई थी और हर एक आंख आंसुओं से भरी हुई थी पंद्रह से इक्कीस साल पीछे जाए तो पता चलता है कि सुल्तान मोहम्मद तृतीय के पिता सुल्तान मोहम्मद तृतीय के शासन का पहला दिन भी इससे कुछ अलग नहीं था उन्हें भी ऐसे ही मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ा था सुल्तान मुराद के पिता उस्मानिया सल्तनत के ग्यारहवें सुल्तान सलीम द्वितीय की मौत सन पंद्रह में पचास साल की उम्र हुई उस समय उस्मानिया सल्तनत ने उत्तर अफ्रीका में टूनिस भी जीत लिया था सल्तनत की बागडोर उनके सबसे बड़े बेटे मुराद तृतीय के हाथ आई जो अपने बाद वाले भाई से बीस साल बड़े थे और उनकी सत्ता को जाहरी तौर पर कोई खतरा नहीं था लेकिन फिर भी फिकल लिखती हैं उन्होंने अपनी तकसीनी पर अपने सब भाई मरवा दिए और जिन्हें फिर अपने पिता सुल्तान सलीम द्वितीय के बराबर में दफन दिया गया किया गया इतिहासकार कैरलाइन पिंकल ने अपनी किताब उस्मान का ख्वाब उस्मानिया सल्तनत की कहानी तेरह से उन्नीस में सुल्तान सलीम द्वितीय के यहूदी हकीम डोमिनिको हीरो दितानों के संदर्भ से शहजादों की मौत का दृश्य कुछ यूँ बयान किया लेकिन सुल्तान मुराद ने जो बहुत रहम दिल थे और खून बहाना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे 18 घंटे इंतजार किए इस दौरान वो न तख्त पर बैठे और न ही शहर में अपने आने का ऐलान किया और अपने नौ भाइयों की जान बचाने के तरीकों पर विचार करते रहे उस्मानिया सल्तनत के कानून के तोड़े जाने के डर से उन्होंने रोते हुए अपने खासतौर पर इस काम के तैयार किए गए गूंगे भरे कर्मियों को शहजादों का गला घुट कर मानने के लिए रवाना कर दिया और इस काम के लिए उन्होंने उन कर्मियों के इंचार्ज को अपने हाथ से नौ रुमाल दिया मुराद और मेहनत मेहमत के भाइयों की छोटी छोटी खबरें बताती है कि सल्तनत उस 
अफरा तफरी से बचने के लिए क्या कीमत अदा की गई जो अक्सर किसी नए सुल्तान की तख्त नसीनी के समय पैदा होती थी दर्जनों शहजादों और शहजादियों की मौत के बारे में अहम बात यह है कि शहजादों का मारा जाना किसी बगावत या किसी और जुर्म का नतीजा नहीं था बल्कि उनमें से कुछ तो गलती करने के काबिल भी नहीं थे जिस कानून या परंपरा के तहत इन शहजादों और शहजादियों को मारा गया उसकी नींव लगभग सौ साल पहले पंद्रहवीं सदी में सुल्तान मेहमद द्वितीय के दौर में रखी गई थी जिन्होंने सन चौदह में, में अपनी मौत से कुछ साल पहले आदेश दिया था कि जिसके तहत नया सुल्तान अपने भाइयों को मार सकता है फिंकल ने लिखा कि फिंकल ने लिखा कि सुल्तान मेहमद द्वितीय ने अपने उत्तराधिकारी का नाम उजागर नहीं किया था लेकिन उन्होंने अपनी मौत से कुछ साल पहले उत्तराधिकारी के बारे में अपने ख्याल का इजहार कर दिया था जिसमें उन्होंने यह कहते हुए भाइयों को मारने की इजाजत दी कि उनका जो भी बेटा सुल्तान बने वो ठीक करेगा अगर वो दुनिया के बेहतरी के लिए बाकियों को मार देता है तुर्की के इतिहास और कानून के एक विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर अकरम बोरा अंकजे ने इस परंपरा के बारे में अपने एक लेख में लिखा है कि सुल्तान मेहमद द्वितीय के अपने शब्दों में यह कानून विश्व व्यवस्था की बेहतरी के लिए बनाया गया था और सुल्तान के अनुसार उलेमा की अक्सर तादाद इसके हक में है इसलिए उसके अनुसार कार्रवाई की जाए डॉक्टर अकरम का एक लुक तुर्की अखबार रोजनामा सुबह सुबह की वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ था डॉक्टर अंकजे लिखते हैं कि बेशक भाइयों के कत्ल का कानूनी कानून उस्मानी इतिहास के सबसे विवादी विषयों में से एक है सल्तनत के इतिहास में कई बार इस तरह की घटनाएं हुई जिसमें से ज़्यादातर को ठीक समझा गया लेकिन कुछ मौत हत्या ऐसी भी हुई जिन्हें गलत समझा गया और आलोचना की गई उन्होंने आगे लिखा कि किसी शहजादे के मारे जाने के लिए उसका कुछ गलत करना जरूरी नहीं था और कई बार सिर्फ इस खतरे की वजह से मारने को सही समझा गया कि वो शहजादा या शहजादे भविष्य में बगावत कर सकते हैं लेकिन सुल्तान मेहमद द्वितीय ने इस कानून की जरूरत क्यों महसूस की इसको समझने के लिए हम एक घटना की मदद ले सकते हैं इसके लिए हमें उस्मानिया सल्तनत के इतिहास में लगभग सत्रह सत्तर साल और पीछे जाना होगा जब जुलाई चौदह में इंकरा के करीब उस्मानी बादशाह सुल्तान बाजिद और सुल्तान तैमुल के बीच एक बड़ी जंग हुई कैरलाइन फिंकल लिखती हैं कि तैमूर लंग अपने घर से जंग की मुहिम पर निकले तो उन तो उनके तीस साल के बाद वो चीन और ईरान से होते हुए अनातोलिया आज का तुर्की में उस्मानी सुल्तानों के इलाके तक पहुंच गए फिंकल कहती हैं कि तैमूर लंग अपने आप को चंगेज खा का वारिस समझते थे और इसी वजह से उनके ख्याल में अनातोलिया सलजुक मंगोल इलाकों पर उनका हक था उन्होंने अनातोलिया की विभिन्न रियासतों जो उस समय तक उस्मानी सुल्तानों के शासन में नहीं आई थी इनके बीच मतभेद का फायदा उठाने की कोशिश की लेकिन उस्मानी सुल्तान वाइजीत की नज़र भी उन्हीं रियासतों पर थी फिंकल बताती है कि इसका निष्कर्ष ये निकला कि तैमूर लंग और वाइजीत की फौजें 28 जुलाई चौदह सौ दो को इंकरा के आस के पास आमने सामने हुई इस जग में सुल्तान बाजीत की हार हुई और वो इसके बाद ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहे उनकी मौत कैसे हुई इसके बारे में कई मत है लेकिन आज के विषय के संदर्भ में अहम बात यह है कि उस्मानिया सल्तनत एक मुश्किल दौर में दाखिल हो गई अगले 20 साल तक उस्मानिया सल्तनत को गृह युद्ध की वजह से भारी तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ा डॉक्टर अंकजे लिखते हैं कि वायजीद प्रथम के चारों बेटे के अपने अपने सम, हजारों समर्थक थे और सालों तक आपस में लड़ते रहे <coughs> गृह युद्ध के अंत में सुल्तान का सबसे छोटा बेटा मेहमद प्रथम अपने भाइयों को हरा कर में उस्मानिया सल्तनत का अकेला वारिस बना सुल्तान मेहमद प्रथम को उस्मानिया सल्तनत की अपने पिता सुल्तान बाजीद के दौर में जो सीमाएं थी उन तक पहुंचने में और कई साल जहोदत करनी पड़ी इस दौरान नए सुल्तान और तैमूर लंग जो मर चुके थे के बेटे शाहरुख के बीच पत्रों के जरिए दिलचस्प बातचीत हुई जो हमारे आज के विषय पर रोशनी डालती है कैरलाइन फिंकल लिखती है कि चौदह सौ सोलह ईस्वी में शाहरुख ने सुल्तान मेहमद प्रथम को पत्र लिखा और अपने भाइयों को कत्ल करने पर विरोध किया तो उसे उस्मानी सुल्तान का जवाब था कि एक देश में दो बादशाह नहीं रह सकते हमारे दुश्मन जिन्होंने हमें घेरा हुआ है हर समय मौके की तलाश में रहते हैं यहाँ ये बात अहम है कि सुल्तान बाजीद खुद अपने भाइयों भाई को कत्ल कराने के बाद तक पर बैठे थे सन तेरह सौ नवासी में उस्मानिया सल्तनत के तीसरे सुल्तान मुराद प्रथम सर्बिया के खिलाफ जंग के दौरान मर गए उस समय पर शहजाद बाजीद ने अपने भाई को मरवा कर सल्तनत का कारोबार संभाल लिया था फिंकल लिखती है कि शहजाद बाजीद के हाथों उनके भाई शहजादा यकूब का कत्ल उस्मानी खानदान में भाई का पहला कत्ल है जिसका एक और मौजूद है लेकिन उन्होंने आगे लिखा कि यह साफ नहीं है कि यह कत्ल वही जंग के मैदान में अपने पिता की मौत के खबर मिलते ही करवा दिया गया था या कुछ महीने बाद किया गया था क्योंकि उस्मानी ये जंग जीत गए थे और सर्बिया उनके मात मातहत रियासत बन गई थी तुर्कों में उत्तराधिकारी की परंपरा के बारे में जैसन गुडविन अपनी किताब पश्चिम अपूर्व के आकार में लिखते हैं कि शुरुआत में 
उस्मानी सल्तनत में सत्ता खानदान का मसला होता था जिसमें चाचा भाई कजिन और कई बार महिला रिश्तेदार भी किसी हद तक हिस्सेदार होते थे ये स्थिति दुनिया के सल्तनतों से अलग थी जहाँ सत्ता सिर्फ बड़े बेटे का हक होता था लेस्ली पियर्स लिखती हैं कि उस्मानी सुल्तान सद, सदियों में अपनी एक परंपरा शायद नहीं बदल सके वो लिखती हैं उस्मानी खानदान अपने हुकूमत करने के एक वसूल को पूरी तरह से कभी नहीं छोड़ सका जिसके तहत हर शाहजादा तख्त पर बैठने का लायक जरूर होता था चाहे इस बार की वास्तव में संभावना कितनी भी कम क्यों ना हो सुल्तान मुराद और उसके बेटे मेहमद की तरफ से अपने भाइयों को मरवाना ये साबित करता है कि यूरोप का कानून जिसके तहत विरासत पूरे तौर पर सबसे बड़े बेटे को हस्तांतरित होती है और जहाँ छोटे भाई बड़े भाई के लिए खतरा नहीं होते हैं तुर्कों की सोच की जगह नहीं ले सका और जिसके तहत हर बेटा अपने खानदान का हुकूमत का वारिस होता है इस स्थिति में किसी भी भाई का सुल्तान के खिलाफ बगावत या साजिश करना जरूरी नहीं था बल्कि ये भी मुमकिन था कि सुल्तान सल्तनत के ताकतवर इलाके सुल्तान से नाखुश होकर किसी भी दूसरे शहजादे को सुल्तान बनाने की कोशिश में लग जाते थे डॉक्टर मक अक्रम अंकजे ने अपने लेख में ऑस्ट्रिया की एक राजदूत ओगियर गुस्सिन डी बिस्बेक की प्रतिक्रिया का जिक्र किया जो सुल्तान सुलेमान कतम के दौर में वहाँ मौजूद थे उस्मानी सुल्तान का बेटा होना कोई खुशनसीबी नहीं थी नहीं है क्योंकि उनमें से एक एक जब सुल्तान बन जाता है तो बाकियों के लिए मौत का इंतजार ही रह जाता है अगर सुल्तान के भाई जिंदा हों तो फौज इस सुल्तान से जरूरत ही खत्म नहीं होती है और सुल्तान अगर उनकी बात नहीं मानता है तो कह देता है खुदा तुम्हारे भाई को सलामत रखे जिसका ये मतलब ये बताना होता है कि वो उसे भी तख्त पर बैठा सकते हैं लेस्ली पेयर्स ने लिखा है कि शाही खानदान में भाइयों को कत्ल करवाने की परंपरा नापसंद होती जा रही थी शुरू में इस परंपरा को सत्ता की एकता कायम रखने के लिए बर्दाश्त किया गया ताकि सुल्तान को किसी चैलेंज का सामना न करना पड़े उन्होंने आगे लिखा कि जब उस्मानिया सल्तनत का विस्तार हो रहा था और सुल्तान खुद लंबे अरसे की राजधानी से दूर नहीं पर जाते थे लोगों को उस समय ये परंपरा ठीक लगती होगी लेकिन सुल्तान सुलेमान के दौर के बाद जब कम उम्र के लड़के और बच्चे जो अभी गोद में थे इस परंपरा का निशाना बने और अक्सर ऐसे सुल्तानों को बचाने के लिए जो बहुत कम जो बहुत कम राजधानी से बाहर जाते थे सन पंद्रह तक तो इस्तांबुल की जनता ने शहजादों के कत्ल का ड्रामा देखा ही नहीं था इतिहासकार पेयर्स लिखती हैं कि किसी नए सुल्तान के सब भाइयों का एक साथ मारा जाना और महल में से एक साथ जनाजों का निकालना जिनमें से कुछ बहुत ही छोटे थे देखकर लोगों को लगता होगा कि सब पुराने जमाने का था उन्होंने अपनी किताब में भाइयों का कत्ल करवाने की इस परंपरा का जिक्र करते हुए इस खात्मे के अलग अलग पहलुओं पर भी विस्तार से बात की है मेहमद तृतीय के बाद सुल्तान अहमद प्रथम तक नसीम हुए लेकिन उन्होंने अपने भाई को दबाव के बावजूद कत्ल नहीं करवाया लेकिन यह परंपरा उसमें पूरे तौर पर खत्म नहीं थी इतिहास से पता चलता है कि सुल्तान अहमद प्रथम के सात बेटों में से चार उनके तख्त पर बैठने वाले दो बेटों सुल्तान उस्मान द्वितीय और सुल्तान मुराद को चतुर्थ के रूप पर मारे गए थे डॉक्टर अक्रम ने लिखा कि जब सुल्तान अहमद प्रथम की मौत हुई तो उसकी जब उनके भाई तक नसीम हुए हालांकि उनके बेटे मौजूद थे ये पहली बार था कि एक सुल्तान की मौत के बाद उसकी जगह उनके भाई ने ले लिया हम देखते हैं कि उस्मानिया सल्तनत या ऑटोमन सल्तनत ने काफ़ी विस्तार किया लेकिन ये सत्ता हथियाने की परम्परा बहुत ही खराब थी